Welcome to another bilingual video. What I have here is another example of rate, but in this case I'm dealing with constant rate of change and sometimes we call proportional relationship. Just remember that proportion means that when we have two ratios or two rates um, that are equivalent to one another. So I have here keyword constants and the K represents, okay, the constant of proportionality. Okay, hola y bienvenidos a un nuevo video de tasa de cambio constante. En este caso seguimos trabajando con tasas, okay, lo que quiere decir es que tenemos dos magnitudes diferentes. Ok, las palabras claves, constante y la constante de variación. Y esta es una uh, ecuación que nos ayuda a saber cómo encontramos la K. Ok, so I have two tables here. So I have two tables. So right here, ok, it's easier to start when you see the one, the number one. So I have, uh, this is what I'm going to highlight it. When you see the one here or even this one, I think this is better. So um, right here, I have my equation y equals kx. So what exactly does it mean? What number do I need to multiply by x in order to get y? x times what number? It's 1. Remember what I mentioned before? Okay, it's always easy to start with the 1. So I have 1 as my value of x. And for y, I have 4. So 1 times what number? It's going to be 4. So that means 1 times 4 equals 4. So that means my k should be 4. Okay, so let me double check right here. So I'm saying that k equals 4. So you can double check right here and keep doing that. If k equals 4, so right here 2 times 4, okay, this is what I'm doing, 2 times 4, 8. 5 times 4 equals 20. So that means my constant rate of change is going to be 4. Or if you want, you can actually do what I have right here. k is equal to y over x. And I actually solve the k from this equation. So let me write it down right here. k equals y over x. And I'm just going to do any of the examples. I'm going to choose this one. So y equals 4, 4. 4 over 1 equals 4. So you can see it's the same. So now what you're going to do here is just uh, find this value right here, this x. So how you're going to do that, how you're going to do that, if you know y, okay, y is equal 4 times x, okay, 4 times x, you already know y is 40. So y is 40, 40 equals 4 times what number? 4 times 10, or in other words, you can actually divide it by 4, so you, that means 10 equals x. So 10 should be right here. Okay, so let me just write it down right here. This is 10. Lo que hice aquí es bien fácil. Ok, bien fácil. Estoy tratando de encontrar, ok, la K. La K es la constante de variación. Ok, ¿cómo obtengo? Dice aquí, ok, quiero saber cuánto equivale k de tal forma que cuando multiplico por x me va a dar el valor de la y. Siempre es importante empezar cuando ven el 1. Ok, tienen 1, x es igual a 1. Entonces reemplazamos donde vemos la x. x es igual a 1. 1 por qué número me da 4. Ok, 1 por qué número, 1 por 4. Por lo tanto, la k debería ser 4. Y una forma de verificar es, ok, una forma de verificar es decir, ok, k es igual a y sobre x y tomé en cuenta este valor, ok, y es igual a 4, 4 sobre 1 es igual a 4, pueden ver que tenemos lo mismo, entonces k es igual a 4, pueden seguir verificando, 8 entre 2, 4, 20 entre 5, 4, 4, por lo tanto, sí es. Entonces, estoy tratando de encontrar este valor que no tenía, estaba en blanco. ¿Cómo obtengo ese valor? Es haciendo lo mismo. Ya conozco el valor de Y. Sí, Y, ok. Y es igual, dice que Y es igual a KX. Y es igual a 40, es lo que nos dice aquí. Y es igual a 40, la K es igual a 4, entonces 4 por X. ¿Qué valor? 4 por qué número? Por 10, correcto, pero si no saben... Pueden hacer la división, entonces le da 10 es igual a X y ese 10 es el que va aquí. Entonces ya terminamos con la primera. Vamos a hacer el segundo 
problema, ok? El segundo problema. So now for the second table, what I have here is the same, but now you can see the x value is bigger than the y value, so that means it should be a division. So remember, ok, remember, y equals kx. My y is equal to 1. I'm dealing with this, ok, 1, 1, then I mean, ok, k times, times 2. 2 times what is 1? So I should divide it by 2. Okay, so that's what I'm going to do. Or if you don't see it, okay, if you don't see it, you can actually do, okay, you can actually do k equals y over x. And that's what I'm going to do. And I'm just going to write it down right here. Okay, so let me do it in here. y equals, okay, not y. I'm trying to do my k. So I'm going to do my k. k equals y over x. Okay, y over x. So y equals 1, 1 over 2. I'm doing this, 1 over 2. So that means my k, okay, my k in this case is going to be 1 half. So now that I have my 1 half, you can actually check with the other numbers. Okay, you can check with um, this. So 2 over 4, okay, 2 over 4 which is one half, so it's the same. Okay, so how you're going to find this missing value? We're going to do the same. We're going to do the same by doing, okay, by doing um, this right here. So y equals kx, but you already know what k equals to. k is equal to one half, one half times, what is the value of x is 10. And 10 over 1, you can do that. So it's going to be 10 over 2 equals 5. So this number is going to be 5. Okay, that number is going to be 5. Okay, so now if it's 5, we're just going to write down the 5 right here. Okay, lo que hice aquí es, okay, lo que hice aquí es bien fácil, bien fácil, este, encontré el valor de la K uh, usando esta fórmula. Usando Y es igual a, perdón, K es igual a Y sobre X y estoy usando estos valores. Entonces lo que hice es K es igual a Y sobre X, Y es igual a 1, 1 sobre 2, 1 sobre 2 y este es el valor que puse aquí. Perfecto. Ahora, si ustedes quieren verificar, también pueden tomar otros valores y dicen, ok, 2 sobre 4, que es igual a 1 medio, perfecto. Ahora lo que vamos a encontrar este número que no teníamos inicialmente, si decimos que Y, ok, Y es igual a KX, pero ya sabemos que la K es igual a 1 medio, por lo tanto, Y es igual a 1 medio por 10, o 10 sobre 1, esto es igual a 10, ok, 1 por 10 es 10, y 2 por 1 es 2, y esto es igual a 5, y este 5, ok, es el que yo tengo ahí. Perfecto, entonces ya terminamos, eso es una forma de hacerlo. Otra forma es de hacerlo usando proporciones, regla de 3 simple, que voy a hacerlo en un futuro video. Ok, this is a one way to do it, I'm going to do it in a different way when we do proportion in a future video. Ok, so I'm going to show you in a different way how to do it. So now I have a problem for you, ok, so I'm going to ask you to please try to do this, this problem. I will really appreciate it if you really try it and do it, ok. So now this is what I have. I have x and y and then I have 1 and 1 third. Then I have, ok, 2 and 2 thirds. <coughs> And then I have 6 and 2. And I'm going to ask you to find when x equals 9. Oh, when x equals 9, what is y? This is the one that you need to find. Ok, lo que les pido aquí es que ya tengo, ok, ya tengo esta tabla. Ustedes van a encontrar el valor de Y cuando X es igual a 9. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y de verdad, este, les voy a agradecer que me apoyen con un comentario o algo para saber si realmente están entendiendo. Guys, thank you so much for watching my videos. And I will really appreciate it. And you, if you like or if you uh, subscribe to my channel, that way I know I'm actually helping you. Ok, thank you again. And I will see you in a future video.